வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சாப்டரில் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் காஸ்ட் ஷீட் ரிகான்சிலேஷன் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸோட ஃபார்மெட்ஸும் ஃபார்முலாஸும் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேபர் காஸ்டிங் ஓவர் ஹெட் அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் யூனிட் ஆர் அவுட் புட் காஸ்டிங்கோட ஃபார்முலாஸ் ஃபார்மெட்ஸை தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேபர் காஸ்டிங்கோடது பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லேபரில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லேபர் டேர்ன் ஓவர் எப்படி அசிட்டைன் பண்ணணும் ஓகே இந்த லேபர் டேர்ன் ஓவர் அசிட்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எத்தனை மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னா செப்பரேஷன் மெத்தட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் ஃப்ளக்ஸ் மெத்தட் அடிஷன் மெத்தட் ஓகே செப்பரேஷன் மெத்தடோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் த ஆர்கனைசேஷன் டியூரிங் அ பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட் ஓகேவா அதாவது நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடில் ரீப்ளேஸ்டுக்கு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரீப்ளேஸ் டியூரிங் அ பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட் ஓகே எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியடை வச்சு தான் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகே வெறும் மேலே நியூமரேட்டர் மட்டும் தான் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஸ் மெத்தட் ஃப்ளக்ஸ் மெத்தடில் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட் டியூரிங் அ பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட் சரியா நெக்ஸ்ட்டு அடிஷன் மெத்தடில் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் அடிஷன் டியூரிங் அ பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட் ஓகே அப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இதெல்லாம் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருவாங்க லெஃப்ட்டு ரீப்ளேஸ்டு அடிஷன் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக ப்ராப்ளமில் இருக்கும் இந்த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது எஸ் இப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீ டியூரிங் அ பீரியடுக்கு நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த பீரியட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் ஓகே பிகினிங் லெவலில் பேர் இருந்தாங்க அதோட எண்டு லெவலில் பேர் இருக்காங்க டிவைடட் பை டூ தான் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியடுன்றது ஓகே இப்போ அடுத்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் வேஜஸ் வேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் வேஜஸ் இருக்குது ஒன்று நார்மல் வேஜ் ஒன்று ஓவர் டைம் வேஜ் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நார்மல் வேஜஸ் வந்து நார்மல் ஹார்ஸ் ஒர்க் இன்ட்டு ரேட் பர் ஹார் ஓகே ஓவர் டைம் வேஜஸ் எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்கும்னா டபுள் ரேட் பர் ஹார் இருக்கும் ஃபைவ் ருபீஸ் வாங்குறவங்களுக்கு டென் ருபீஸ் வேஜஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே அதுதான் வந்து ஓவர் டைம் வேஜஸ் எவ்வளோ ஒர்க் ஓவர் டைம் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களோ இன்ட்டு டபுள் ரேட் பர் ஹார் தான் வந்து ஓவர் டைம் வேஜஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற மெத்தட் ஓகே நார்மல் வேஜஸ் பாருங்க நார்மல் ஹார்ஸ் ஒர்க் இன்ட்டு ரேட் பர் ஹார் ஓவர் டைம்க்கு ஓவர் டைம் ஹார்ஸ் இன்ட்டு டபுள் ரேட் பர் ஹார் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ரெக்யர்ட் ஃபார் வேஜ் பேமெண்ட் இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் கேஷ் ரெக்யர்ட் ஃபார் வேஜ் பேமெண்ட்டுக்கு wages for normal working hours அப்புறம் wages for overtime hours leave wages இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எதெல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா employees contribution to ESI employee contribution to PF house rent recovered ஏதாவது employee pay பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அது எல்லாமே மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது employee கொடுக்க வேண்டிய wages நம்ம இதெல்லாம் employee கிட்டேருந்து டிடெக்ட் பண்ண வேண்டியது அப்போ அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணோன்னா அமௌண்ட் ரெக்யர்ட் ஃபார் கேஷ் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேல்குலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் பர் மேன் டே ஒரு மேனுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் அந்த காஸ்ட் பர் மேன் டேன்றது பேசிக் சேலரி டிஎன்எஸ் செலவன்ஸ் லீவ் சேலரி எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் பிஎஃப்காக இருக்கட்டும் இல்லை இஎஸ்ஐஆ இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஏதாவது அம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு லேபர் காஸ்ட் பர் மேன் இது வந்து மந்த்துக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே பர் மந்த் அண்ட் இது பர் மேன் டே ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் மந்த்துக்கு இருக்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் சரியா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டைம் ரேட் அண்ட் பீஸ் ரேட் வேஜஸ் இது தான் பேசிக் ஏன்னா இப்போ நம்ம அடுத்து நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் வேஜஸ் பேமெண்ட்டுக்கு அதில் வந்து பேசிக் என்ன அப்படின்னா டைம் ரேட் வேஜஸ் அண்ட்
டெய்லர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட்டில் நமக்கு நாலு ஸ்டெப் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம்னா டைம் ஒர்க் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டைம் பர் யூனிட் ஓகே இது போடுறது மூலமாக நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டுன்றது ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு ஒரு ஒர்க்கர் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணது டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ அவங்களோட லெவல் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த லெவல் வந்து லோ பர்ஃபார்மன்ஸாக ஹை பர்ஃபார்மன்ஸான்றத பார்க்கணும் ஓகே லோ பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு லோ பீஸ் ரேட் கொடுப்பாங்க ஓகே அதாவது லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்தது இந்த லெவல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸில் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம லோ பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகே மோர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா அதை ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஏற்றா போல் தான் வேஜஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ அதுக்கு லோ பீஸ் ரேட் ஹை பீஸ் ரேட் லோ பீஸ் ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ரூல் படி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீஸ் ரேட் ஓகே அப்புறம் வந்து ஹை பீஸ் ரேட்ன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்ட்ரேட் பீஸ் ரேட் பீஸ் ரேட் என்ன நம்ம பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் இன்டூ ரேட் பர் பீஸ்ன்னு பார்த்தோம்ல அதுதான் ஸ்ட்ரேட் பீஸ் ரேட்ன்றது அப்போ லோ பீஸ் ரேட்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஹை ப பீஸ் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏர்னிங்ஸ் ஏர்னிங்ஸ்ன்றது அந்த வந்து எம்ப்ளாயி எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அந்த ஒர்க்கர் அது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர் இன்டூ டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் ஹை பீஸ் ரேட்டாக அவங்களுக்கு லோ பீஸ் ரேட் வருதா அப்படின்றத போடுறது தான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட்டுன்றது ஓகே இது டெய்லர்ஸ் மாடல் படி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மெரிக்ஸ் மல்டிபிள் பீஸ் ரேட் மெரிக்ஸ் மல்டிபிள் பீஸ் ரேட்டில் பாருங்கள் மூணாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க டெய்லரில் நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா இதில் மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஆர்டினரி பீஸ் ரேட் யாருக்கு அப்படின்னா அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் லெஸ் தென் எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸோட ஃபார்முலா எப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா லெவல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போ எயிட்டி த்ரீயை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆர்டினரி பீஸ் ரேட் அவங்களுக்கு எயிட்டி த்ரீலேருந்து ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆர்டினரி பீஸ் ரேட் ஓகே அபோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆர்டினரி பீஸ் ரேட் புரிஞ்சிச்சா மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க எயிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் எயிட்டி த்ரீ டு ஹண்ட்ரட் அபோ ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு ஆர்டினரி பீஸ் ரேட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போ மெரிக்ஸ் மல்டிபிள் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேன் டாஸ்க் கேன் டாஸ்கில் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் மூணாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா எஃபிஷியன்சி பிலோ ஹண்ட்ரட் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஹட் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடுன்னு அர்த்தம் அண்ட் எஃபிஷியன்சி இஸ் அபோ ஹண்ட்ரட் அதை மாதிரி மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பிலோ ஹண்ட்ரடுக்கு டைம் வேஜஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மெரிக்ஸும் டெய்லர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா பீஸ் ரேட்டை பேஸ் பண்ணியிருந்தது இந்த கேன்டாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டைம் வேஜஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகே இது வந்து பிலோக்கு டைம் வேஜஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சியோடு இருக்கவங்களுக்கு டைம் வேஜ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் வேஜ் டைம் வேஜும் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இந்த டைம் வேஜில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அடிஷ்னலாக கொடுக்குறாங்க அப்புறம் எஃபிஷியன்சி அபோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே இருக்கவங்களுக்கு ஹை பீஸ் ரேட் ஆன் ஹோல் அவுட்புட் ஹை பீஸ் ரேட் கொடுக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹால்சே பிளான் ஹால்சே பிளான் படி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலா டி இன்டு ஆர் டீன்றது என்னென்னா டைம் டேக்கன் ஆர்ன்றது ரேட் பர் ஹார் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எஸ் மைனஸ் டி எஸ் மைனஸ் டீன்றது என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அதாவது டைம் எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மைனஸ் டீன்றது ஆக்சுவல் டைம் இல்லையா அதில் வந்து டைம் சேவ் பண்ணதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு போனஸ் கொடுக்குறாங்க இன்டு ஆர் இதுதான் வந்து ஹால்சே பிளான் படி ஏர்னிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டி இன்டு ஆர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் டி இன்டு ஆர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஹால்சே வயர் ப்ரீமியம் பிளான் அதாவது நார்மலாக ஹால்சே பிளானில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ
स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इंटू ऐक्चुअल टाइम ओके रेट पर् हार इंटू स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इंटू ऐक्चुअल टाइम दट्स वेरियबल शेरिंग प्लान पड़ी फॉर्मुला एर्निंग कैपिड़े ओके नेक्स्ट फॉर्मुला पाती एमर्शन एफिशियसि प्लान ओके एमर्शन एफिशियसि प्लान पड़ी एर्निंग आफ वर्कर पाती टाइम वेजस् प्लस बोनस् अोनस वो युत अब एफिशियस पर ओके एफिशियसि पर्संटेज वो बिलो सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स अू बै थ्री अब बोनस् कनली टाइम वेजस् आपड बोनस वो सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टू हंड्रड्ड पर्संटेज एफिशियसोड़ बोनस एप्ली स्टार्ट आगे जीरो पॉइंट जीरो वनल सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ट्वेंटी पर्संटेज हंड्रड्ड पर्संटेज वेकुक्त बोनस उ्राजल ओके प्राब्लम पाती डीटेलटा पुरी फार्मुला उसा एरिया जस्ट इत मट रीकेप मटम पड़ी मुड़ी ओके अब्लमोड प्ीवियसा वीडियो अपलोड पड़ते पारें अब रोम ईसिया अब अब हंड्रड्ड पर्संटेज एफिशियन बोनस आफ ट्वेंटी पर्संट आफ टाइम रेट प्लस वन अडीनल बोनस फार एव्री अडीनल हंड्रड्डक मेल ट्वेंटी पर्संट कॉन्स्टा और बोनस को अदर पर्संटेज और पर्संटेज अडीनल बोनस वे कंड्रड्ड अंड फीना बोनस और ट्वेंटी प्लस और फैंटी फै पर्स बोनस क ओके एफिशियसि लेवल एप्ली कैपिड़े आक्चुअल अवटपुट डिडड बै स्टाडर्ड अवटपुट इत नम्बर नार्मला पड़ेदा एफिशियसिंग आक्चुअल अंद स्टाड अगे अब वे नम्बर कैलकुलेट पड़नों इन नेक्स्ट बेडॉक्स पॉइंट प्रीमियम सिस्टम इोड फार्मुला पाती इतना डिफ्रंटा एलता विडवे ओके हार्स वर्क इंटू रेट पर् हार प्लस सेवेंटी फै पर्स अवेंटी फै डिड हंड्रडडो इंटू बी एस इंटू आरह ओके पॉिंटा कन्वेट पड़ा ओके बिडॉक्स पॉिंटा वो कन्वेट पड़ा बी एस पर नंबर आफ पॉिंट सेवड ओके आरह रेट पर् हार पॉिंट सेव कड़ी अब आक्चुअल अवटपुट पॉइंट मैनस्टाड पोडक्शन पॉिंट इतना वो पॉिंट सेवडु बी एस बी एस कैपिड़ा फार्मुला आक्चुअल अवटपुट पॉिंट मैनस्टाड पोडक्शन पॉिंट ओकेवा इतना वो लास्ट मेतड इन द लेबर कास्टिंग इवर हेड पापो ओवर हेड पाती नमक वो मेतड्स अब पाकल असिस् आफ अपोर्शनमेंट प्रेमरी डिस्ट्रिब्यूशन के नमक वो ये बेस पड़ी अब रेंट अंड रेट वो एरिया इन स्कोर मीटर और स्कोर फीट पवर पाती को वाच और हास् पवर इंडेरक्ट मेटीरियल वो डेरक्ट मेटीरियल इंडेरक्ट वेजस् डेरक्ट वेजस् रिपेर्स पाती प्लांट वैल्यू डेप्रिशन पाता प्लांट वैल्यू इलेना मिशिन हास्टिंग अंड हीटिंग पाती पॉइंट इलेना फ्लोर एरिया सूपरविशन पाती नंबर आफ एम्प्ल इंशूर आफ स्टॉक वो स्टॉक वैल्यू इंशूर आफ कैपिटल असट व्यू आफ दि असट इसईपिफ कॉन्ट्रिब्यूशन वेजस् आफ ईच डिपार्टमेंट और नंबर आफ एम्प्ल ओके एम्प्ल पड़ी तरह लेबर वेलफेर एक्सपेसो नंबर आफ एम्प्ल सन्ी एक्सपेसा लेबर हास् डेरक्ट वेजस् नमुक अब प्रेमरी डिस्ट्रिब्यूशन के नमक वो देवपड़ इत व एक्सपेस पड़ी तरह अब नम्बर क्लासीफ पड़ी पड़नों ओकेवा इेक्स्ट अब्सार्शन रेट इन अब्सार्शन रेट पर नम्बर मुनाडिये पाता डेरक्ट मेटीरियल कास्ट मेतड अब फैक्ट्री ओवर हेड डिडड बै डेरक्ट मेटीरियल कास्ट बेस पड़ी ओके फैक्ट्री ओवर हेड ये बेस पड़ी अब मेटीरियल कास्ट मेतड मेटीरियल कास्ट बेस पड़ी लेबर कास्ट मेतड डेरक्ट वेजस् अंड प्रेम कास्टन प्रेम कास्ट अदर डेरक्ट लेबर हार मेतडन डेरक्ट लेबर हास बेस पड़ी अंड मिशिन हार रेटन मिशिन हास बेस पड़ी इत फैक्ट्री ओवर हेड इतना अब्सार्शन आफ ओवर हेड ओवर हेड एपी अब्सार्व पड़े ये बेस पड़ी अब ओके इेक्स्ट 
நம்ம வந்து இந்த செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தடுக்கெல்லாம் ஃபார்மெட்டெல்லாம் நமக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம எங்கள் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதில் என்னென்ன இருக்குன்றது தெளிவாக புரியும் டைரக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது ஸ்டெப் லேடர் இருக்குது ரிப்பீட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது சைமன்டேனியஸ் மெத்தட் இருக்குது அண்ட் ட்ரையலர் அண்ட் நேரர் மெத்தட் இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் தான் வந்து செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நமக்கு வந்து பேசிஸ் ஆஃப் அப்போஷன்மெண்ட் பார்த்தோம் இது வந்து செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வெறும் மெத்தட்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துக்கிட்டோம் இதை நம்ம ப்ரீவியஸாக எல்லாத்துக்குமே மெத்தடுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை வந்து பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் யூனிட் ஆர் அவுட் புட் காஸ்டிங் இது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அதாவது நம்ம காஷீட் பார்த்தோம் இல்லையா முக்காவாசி அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் டைரக்ட் மெட்டீரியலும் டைரக்ட் லேபரும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் காஸ்ட் பை யூனிட் அண்ட் ஓவர் ஹெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் வந்து டூ டேரக்ட் வேஜஸ் அப்படின்னா டேரக்ட் வேஜஸ் பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் டிவைடட் பை டேரக்ட் வேஜஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் டு ஒர்க் காஸ்ட்னா ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் டு ஒர்க் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் டு ஒர்க் காஸ்ட்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் டிவைடட் பை ஒர்க் காஸ்ட் ஆன் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா டெண்டர்லேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்டும் இதே மாதிரி தான் சிங்கிள் அவுட் புட் யூனிட்க்கு நம்ம பார்க்குறோம் எஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா என்ன ஓகே அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷண்ட் லிசனிங்